a giudizio per violenza sessuale. Si tratta del 37enne trapanese accusato di aver aggredito alle mura di Tramontana la donna ucraina senza fissa dimora. Arrestati i due corrieri della droga, sono due panteschi che erano rientrati nell'isola su un volo proveniente da Palermo. In valigia avevano due kg di hashish. Nuova incursione a Bresciana, danneggiato un pozzo e un mezzo comunale. Nei giorni scorsi il sindaco Tranchita aveva parlato di azione criminale. Ben ritrovati, il trapanese accusato di aver violentato Natalia, la donna ucraina senza fissa dimora, è stato rinviato a giudizio. A giudizio il trapanese di 37 anni accusato di aver violentato Natalia, la donna ucraina in fuga dal suo paese devastato dalla guerra. Lo ha deciso il giudice Caterina Brignone nel corso dell'udienza preliminare. Il processo prenderà il via dinanzi al Tribunale del Capoluogo il prossimo 24 maggio. La violenza sessuale sarebbe stata consumata lo scorso 25 novembre nella zona del centro storico del Capoluogo. Sì, io e Natalia abbiamo avuto un rapporto sessuale, lei era consenziente. Anche in passato abbiamo avuto incontri intimi. Io e Natalia ci conoscevamo da diversi mesi. Si sarebbe difeso così il 37enne arrestato dagli agenti della squadra mobile durante l'interrogatorio di garanzia alla presenza del suo avvocato Salvatore Galluffo. L'indagato, anche lui come la vittima, senza fissa di e con piccoli precedenti alle spalle, insomma, ha negato di aver violentato la donna ucraina di 44 anni. Non c'è stata alcuna violenza. Il rapporto è avvenuto con le stesse dinamiche di quelli precedenti. Quando ho visto che perdeva sangue, ci siamo fermati e l'ho aiutato a rivestirsi. Le ho detto, Natalia, stai sanguinando? E lei non diceva niente. Dichiarazioni quelle rese dal 37enne che coinciderebbero in parte con quelle fornite di investigatori inquirenti da Natalia, assistita dall'avvocato Fabio San Martano. La donna, infatti, avrebbe confermato il rapporto sessuale, aggiungendo però «Mi ha fatto una richiesta che io non ho voluto assecondare e mi ha presa con la forza». Quella notte il trapanese si sarebbe incontrato con Natalia in un locale del centro storico. I due poi si sono recati alle mura di Tramontana, come dimostrano le immagini estrapolate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Qui si sarebbero seduti su una panchina vicina a quella rinvenuta sporca di sangue, continuando a bere. Poi si sono alzati. Scesa la scalinata, Natalia e il 37enne avrebbero consumato un rapporto sessuale sulla strada sottostante. Rapporto interrotto, sempre secondo la versione dell'indagato, quando la donna ha iniziato a perdere sangue. Lo ha aiutato a rivestirsi e siamo ritornati sulle mura. L'Ucraina si è seduta sulla panchina, mi ha detto che aveva freddo, io l'ho abbracciata. Siccome continuava a sanguinare, mi sono affacciato dalle mura, ho notato un ragazzo che lavora al panificio lì nei pressi e gli ho chiesto di chiamare un'ambulanza. Quando sono giunti i sanitari del 118, l'uomo era ancora lì, richiuso al Pietro Cerulli, ha continuato a dichiararsi innocente. Il gruppo però lo ha rinviato a giudizio. Natalia si è costituita a parte civile. Due corrieri della droga sono stati arrestati a Pantelleria, operazione della Guardia di Finanza. Nella valigia custodivano due chili di hashish. Due corrieri della droga sono stati bloccati a Pantelleria. Erano appena rientrati nell'isola con un volo proveniente da Palermo. Uno dei due è stato subito arrestato, mentre l'altro in un primo momento era stato denunciato. La magistratura però ha disposto, anche per lui, la misura cautelare dei domiciliari. Entrambi sono panteschi. L'operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza che hanno inferto un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti con un ingente sequestro. Insospettiti alla vista degli uomini in divisa dall'atteggiamento assai nervoso dei due passeggeri, i finanzieri della locale tenenza li hanno fermati per controllare i loro bagagli. Così, ben occultati in un doppio fondo, ricavato all'interno di una valigia, hanno rinvenuto i due chili di hashish pronti per essere suddivisi in dosi da immettere poi nel circuito di consumo illegale che, senza l'intervento delle fiamme gialle, avrebbe fruttato ai due un guadagno di alcune migliaia di euro. I risultati dell'operazione sono stati sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria di Marsara, la quale, dopo aver convalidato l'arresto, ha poi disposto la custodia cautelare anche per il secondo soggetto, sottoponendoli ai domiciliari. Frattanto le indagini proseguono per verificare la provenienza della droga, ma anche se i due indagati si avvalevano di eventuali complici nell'attività di spaccio. Non si esclude pertanto che la vicenda possa avere ulteriori sviluppi. Ancora a cronaca sversavano rifiuti in prossimità del fiume Lenzi Baiata. Indagati in sette, quattro di loro sono finiti agli arresti domiciliari. 
All'alba di oggi i militari della Capitaneria di Porto di Trapani con il supporto degli agenti della squadra mobile hanno arrestato quattro persone accusate a vario titolo di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti. Ora sono i domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Per altre tre persone invece è scattato il divieto di dimora nei comuni di Trapani e Paceco. Disposto inoltre il sequestro preventivo di due società riconducibili ai quattro arrestati, nonché del compendio aziendale costituito da mezzi pesanti e macchine operatrici. I provvedimenti sono scattati a conclusione di una complessa attività investigativa che, iniziata a partire dal 2020, avrebbe consentito agli investigatori di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine a reiterati sversamenti illeciti di rifiuti, anche pericolosi, nel bacino fluviale del fiume Lenzi Baiata, protetto da vincoli paesaggistici. Ad alcuni destinatari dei provvedimenti sono stati contestati anche reati di truffa ai danni dello Stato e falsificazione di documentazione per aver falsificato ripetutamente formulari per il tracciamento dei rifiuti poi illegalmente smaltiti nelle discariche realizzate abusivamente nell'area prossima alla riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco. Il bacino del fiume Lenzi Baiata si trova all'estremità del territorio della provincia di Trapani e comprende i territori comunali di Trapani, Erice, Valderice, Paceco e Busetto Palizzolo. Avrebbe estorto denaro agli anziani genitori, indagato un marsalese, i soldi gli servivano per comprarsi la droga. I carabinieri della stazione di Marsala, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alle persone offese emessa dal GIP del Tribunale di Marsala nei confronti di un marsalese 45enne. Il provvedimento scaturisce dall'attività investigativa condotta dai carabinieri di Marsala e pienamente condivisa dall'autorità giudiziaria che hanno documentato dei presunti reiterati episodi di violente vessazioni fisiche e verbali che il 45enne avrebbe riservato agli anziani genitori conviventi costretti a subire da circa due anni richieste estorsive di denaro per il presunto acquisto di sostanze stupefacenti e violente aggressioni ogni qualvolta non vi fosse la disponibilità della richiesta. Nuova incursione la scorsa notte a Bresciana, danneggiati un pozzo e un mezzo comunale. Ennesimo atto criminale ai danni del comune di Trapani, come fatto sapere dagli uffici di Palazzo Dalì, un pozzo di Bresciana e l'auto di servizio sono stati colpiti da ignoti in uno schema criminoso, si legge in un comunicato che da tempo l'amministrazione cerca di smascherare con apposite segnalazioni e denunce all'autorità giudiziaria e alle forze dell'ordine. All'interno della postazione del TR6, ignoti hanno scassinato la cabina elettrica, tranciando i cavi e rubandoli, si sono introdotti dentro lo stabile e hanno danneggiato il quadro elettrico. Un'altra effrazione invece è stata rilevata presso il pozzo TR9, dove si sono introdotti ma non sono riusciti nel loro intento distruttivo. Infine sono stati rotti i vetri dell'auto di servizio del comune di Trapani, è stata rubata la batteria e sono stati tranciati dai cavi del vano motore, rendendo inutilizzabile il mezzo. Il sindaco Giacomo Tranchida ha parlato dell'ennesimo vigliacco atto nella zona di Campabello di Mazzara dove sono presenti i pozzi di Bresciana ricordando come da quando l'amministrazione comunale abbia pubblicamente denunciato come sia in corso un'azione criminale finalizzata a favorire un uso non pubblico dell'acqua dei pozzi trapanesi ignoti hanno deciso forse apparentemente e per depistare, si è chiesto il primo cittadino, di rincarare la dose distruggendo l'auto dopo i numerosi raid all'interno dei pozzi. Anche in questo caso l'amministrazione comunale di Trapani ha denunciato le autorità competenti. Questa situazione, ha concluso il sindaco Tranchida, non può continuare così, assicurando che l'esecutivo di Palazzo Dalì non farà sconti a nessuno proprio per il bene dei cittadini trapanesi e a difesa dei pozzi di proprietà del comune di Trapani. Un defibrillatore è stato installato nella centralissima via Fardella a Trapani. Ieri pomeriggio a presenziare l'iniziativa c'erano tante persone, segno questo certamente di massimo rispetto per Lorenzo Datri, ma anche di una grande sensibilità dei trapanesi che sempre più si offrono come donatori di sangue volontari. Presenti ovviamente e molto emozionate anche le due figlie Elide e Oriana. 
è stato un progetto voluto e proposto dal dottore D'Angelo, eh, ovviamente condiviso da tutta l'associazione, eh, dagli amici, dai parenti, dal gruppo delle vincenziane e da quanti insomma gli hanno voluto bene, tanti tantissimi. Eh, L'Avis, eh, come diceva Oriana, ha, ha organizzato questa manifestazione e eh, ha fatto sì che papà continuasse anche da lì a fare quello che ha sempre fatto quando era qui, cioè fare del, del bene al prossimo senza nemmeno chiedersi chi potesse essere. Ho preso il posto diciamo, del, del nostro carissimo presidente che come, detto, come benissimo ha detto rimane sempre solo presidente dell'Avis Comunale di Trapani. Siamo qua questo pomeriggio diciamo, per commemorare la sua persona e per concludere diciamo, un percorso che come finalità ha la, diciamo, la consegna di un defibrillatore alla città di Terapani. Una comunità che si riunisce in questo caso per ricordare una figura importante della stessa comunità, Lorenzo Datri, fondatore dell'Avis, persona che amava donare, miglior riconoscimento non poteva essere. L'ex scuola Buscaino Campo ospiterà il comando provinciale dei carabinieri di Trapani. È stato riconsegnato al demanio regionale e pertanto all'arma dei carabinieri lo stabile dell'ex scuola Buscaino Campo. Sono terminati infatti i lavori di bonifica dell'ex plesso scolastico che presto diventerà, a seguito di demolizione e nuova costruzione, il nuovo comando provinciale dei carabinieri di Trapani. Un altro immobile che era chiuso e abbandonato presto sarà operativo. L'area dell'ex Buscaino Campo sarà a breve recuperata. Nel 2018, afferma il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, abbiamo trovato la struttura chiusa e l'abbiamo messa in sicurezza. Come ricordato dal sindaco Tranchida, il comune ha ricevuto numerosi finanziamenti per le altre scuole attive nel centro storico e financo per riaprire la storica Livio Bassi, motivo per cui la Buscaino Campo rischiava di essere un immobile superfluo, vista la contenuta domanda scolastica in quella zona. Questa ex scuola abbandonata sorge sul demanio della regione e a seguito della richiesta ricevuta dalla prefettura e dallo stesso comando provinciale, dato che al momento l'arma è in affitto presso la sede di Viorlandini, si è trovato un accordo tra l'amministrazione comunale e lo stesso demanio a beneficio della benemerita. Nella stessa area, oltre al comando, saranno realizzate anche le palazzine che ospiteranno gli alloggi per i militari. Parliamo ora di calcio. Il Trapani torna al successo battendo allo stadio provinciale il Ragusa per 2 a 0. Ad aprire le marcature è stato Carbonaro il raddoppio arrivato sul calcio di rigore realizzato da Cancemi. Cancellata la bruttissima prestazione offerta con il Castrovillari, il Trapani ora è quarto in classifica. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione.